ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಲಿಕಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೇನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೇನು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದೇನು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಸಿ ಐ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಎಂಟು ಮೂರಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಈಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ದ ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತವೆ ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ
ಒಂದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಟೋಟಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸೊ ಈಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೆರಡು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಏನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಟೈಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ರೇಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಐವತ್ತರದ್ದು ಎರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಆರುನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಏನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಆರುನೂರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನೋ ಈ ಆರ್ನೂರರ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈ ಆರ್ನೂರು ಈ ಆರ್ನೂರು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದರ ಉತ್ತರ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಸೊ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಂತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು
ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಐವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇನು ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓವರಾಲ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಏನಿದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಸೊ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನು ಮೊದಲೇ ವರ್ಷದ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳ ಮೊದಲೇ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಬಂತು ಸೊ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾರದೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೂರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನೂರ ಮೇಲಾಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಒನ್ ಪೋ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೂರನ್ನ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿಕ್ರಾಂತ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಅನಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ At the end of two years, he gets rupees 11236 as maturity amount. So, maturity amount. Then, how much amount did he deposit? This question is, how much amount did he deposit? How much amount did he deposit? How much amount did he deposit? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಅದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ವೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೀಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಬಂತು ಈ ಟ
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನ